এর প্রেক্ষিতে সামাজিক যে মর্যাদার জায়গা সেটি ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় ফলে সংবাদকর্মীরা সাধারণ শ্রমিকের যে মর্যাদা সেই মর্যাদায় আসে আমরা সেটাও দাবি জানিয়েছিলাম যে অবিলম্বে সেই চুয়াত্তর সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী সাংবাদিকদের মর্যাদা ফিরে দেওয়া হোক দীর্ঘ দাবির প্রেক্ষিতে অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি খসড়ার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে সেটি আইন আকারে হয়তো শীঘ্রই আসবে আমরা আশা করছি যে সেটা যদি আসে তাহলে সাংবাদিকদের সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে আর তৃতীয় যে বিষয় দেশব্যাপী এখন চরম আকার ধারণ করেছে এই সাতান্ন ধারা যদিও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্ম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এখন মামলা নেওয়ার কথা কিন্তু তারপরেও এটি কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না আপনারা জানেন যে রোমারির যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি হচ্ছে গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা আপত্তিকর ছবি সেটা স্ক্রিনশট নিয়েছিলেন সেই স্ক্রিনশটের প্রেক্ষিতে তার মোবাইলে কেন স্ক্রিনশট থাকলো এটার প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই যে অবস্থা এই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এটা দেখলে আমাদের মনে হয় যে আমাদের যে অবস্থা সেটা থেকে উত্তরণের জন্য আসলে রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমগুলোতে আমাদের পারিপার্শ্বিক যে মিডিয়ার বান্ধব মানুষগুলো আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ তাদেরকে বিষয়গুলো অবহিত করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় এই পাশাপাশি যে দিবস আজকে আমাদের বিচার হরিয়তার সংস্কৃতির যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটি যদি আপনারা দেখেন আমরা বগুড়াতে অত্যন্ত করুণ পরিস্থিতিতে ছিলাম প্রায় বিগত এক যুগ বগুড়ার একজন প্রবীণ সাংবাদিক যিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের তৎকালীন সহসভাপতি ছিলেন এবং বগুড়া থেকে প্রকাশিত দুর্জয় বাংলা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন দীপঙ্কর চক্রবর্তী তিনি যখন তার কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় নৃশংসভাবে খুন খুন হন সেটিও জোট সরকারের সময় দুই হাজার চার সালের ঘটনা আমরা ঘটনার পরপরই যে বিষয়গুলো দেখেছিলাম সেই সময় যিনি বগুড়ায় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ সুপার তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে খুনি চিহ্নিত হয়েছে অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে কিন্তু আমরা কিন্তু দেখেছি যে আইনের মার পেছে বিষয়টিকে এক যুগ ধরে ফেলে রাখা হয়েছে একটা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যখন নৃশংস খুনের শিকার হন তার পরিবারটি কীভাবে চলে এটি কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে এটা কিন্তু আমাদের ভাবনায় আসে না এক যুগ পর এখন আমরা দেখতে পেলাম যে সেই সময়ের যে জঙ্গির উত্থান মৌলবাদী শক্তির উত্থান সেই মৌলবাদী চক্রের হাতে তিনি খুন হয়েছেন এবং তাকে বর্তমান পুলিশ প্রশাসন বগুড়ার চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন এই জন্য আমরা বগুড়ার সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং আমরা আশা প্রকাশ করি যে এই বিচারকে ত্বরান্বিত করতে হলে অন্যান্য যে অপরাধীরা আছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং বিচারটিকে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত ত্বরান্বিত করা হবে এটা কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের তারও একটি প্রতিশ্রুতি আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি বর্তমানে এই প্রশাসনের কাছে সরকারের কাছে রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ করে নবম ওয়েস বোর্ড ঘোষণা না হওয়ার কারণে আমাদের যে পারিবারিক অবস্থা সেটি কিন্তু অত্যন্ত করুণ আপনারা জানেন যে একটা মানুষের যদি আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টা নিশ্চিত করা না হয় তাহলে তাকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়তে হয় আজকে অনেক জায়গাতেই আমরা কিন্তু সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতার কথা শুনি এটা শুনি একটি মাত্র কারণ তাদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি যদি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় তাহলে কিন্তু কেউ অসৎ পথে উপার্জনের দিকে হাত বাড়াবে বলে আমাদের মনে হয় না এই বিষয়টা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি যে কারণে আমরা বলে আসছি যে অবিলম্বে নবম ওয়েস বোর্ড ঘোষণা করে সেটি বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া হোক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলছিলেন জি এম রৌফ সাধারণ সম্পাদক বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং আমি আমার আপনার বক্তব্য থেকে তিনটা প্রশ্ন আমি নোট ডাউন করেছি যেটা আমি আপনাকে করব তবে তার আগে আমি আবারও তুলে যাচ্ছি আমাদের সুজন ভাইয়ের কাছে সুজন ভাই এখন কাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলবেন ধন্যবাদ আসলে জনাব জি এম রৌফ যে বিষয়টি বলছিলেন যে আমাদের আসলে নিরাপত্তার জায়গাটি শুধু আমরা মানে শারীরিক নিরাপত্তা বা জীবনের ঝুঁকির জায়গাটি দেখে এর বাইরে যে আসলে আমাদের চাকরির নিরাপত্তার সংখ্যাটিও থাকে যখন তখন চাকরি চলে যাচ্ছে আমরা বিশেষ করে ঢাকার গণমাধ্যমগুলোতে দেখি এবং ঢাকার বাইরে যে জেলা শহর বা বিভাগীয় শহর আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ন্যূনতম একটা বেতন একজন সংবাদকর্মী সেটি পর্যন্ত দেওয়া হয় না অসংখ্য টেলিভিশন অসংখ্য পত্রিকার আসলে সাংবাদিক যারা সংবাদকর্মী যারা তারা বেতন পান না অর্থাৎ চাকরির যে নিরাপত্তা জীবিকার নিরাপত্তা জায়গাটি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোগায় বাংলাদেশে আমার কাছে যেটি মনে হয় এরপরও গত উনিশশো সাল থেকে দুই সাল এই অক্টোবর পর্যন্ত নভেম্বর পর্যন্ত 
सीपीजे कमिटी टू प्रोटेक्ट जार्नलिस्ट जार्नलिजम ये एक निर्क भित्तिक एक संगठन जरा सांबादिकरापत्ता नहीं झुंकी नहीं क्या कर ता जेटी देखा जीस बचरे बांगलेशे एकुश जन सांबा खून हो जदिव साम्प्रतिक समय से संख्या कमे एस ए बचर हमारे एक सहकर्मी खून हो शाहजादपुरे एक राजनैतिक संघर्षर समय तो एर बहरे माझे माझे देखी एन सातान्न धरार विषय आसर पशापाशी देखा जाए विशेषकर राजनैतिक क्षमत जरा थकें राष्ट्र क्षमत थकें कि राजनीतर भेतरे थकें क्षमत बहरे थकले संबदकर्मी संगे नान विषय आसले एक संघातर विषय घटे विशेषकर हुमक विषय घटे से क्षेत्र में बड़ जोर देखीजे थाना एक साधारण डायरि एर पर आसले विषयगुलो नहीं कि आईनगत प्रक्रियागलो कि है आसले संबदकर्मी खुण घटना देखी भलो खबर हुमक धामकी हुमक दिए समय देखा जाए साधारण डायरिओं बगुड़ा जिले आसले संबदकर्मी निरापत्ता विषय घटे कि ना धन्यवाद गणमाम सांबादिकुद्धे जुलम निर्तन बंधे आंतर्जा दिवस आज दोसरा नवेम्बर दो हज़ार सतर आज के आलोचना अनुष्ठान आमंत्रण जानान जिला पुलिस पक्ष रेडियो मुक्ति के अनेक अनेक धन्यवाद जाना जमुना टीवी ब्यूरो प्रधान ब्यूरो चीफ मेहरुल सूजन उन्नी खुबी एक जौतिक और प्रासंगिक प्रश्न कर सांबादिकरापतार विषय क्यी करते मोटा दागे दुईटा विषय दुई भावे सांबादिकारे पुलिस सम्पर्क के चिन्हित करते एक हे पुलिस आईन प्रयोगकारी संस्था हिसाब से सांबादिकर को जुलम निर्तन एट चला कि ना ये एक विषय विवेच्य विषय आलोच्य विषय और एक हे सांबा जो तरह पेशागत दायित्व पालन क्षेत्र में समाज अन्न्य क्वार्टर थे जर बिुदे रिपोर्टगुलो जा तर क्षेत्र तर दिक्कत के जदि कोकम भयभीति हुमकी धमकी शारीरिक निग्रह आक्रमण शिकार है तक पुलिस भूमिका केम हेक्टा प्रासंगिक विषय हे सातान्न धारा जेहेतु प्राथमिक भाव आलोचनाते सातान्न धारा प्रसंगटी चले अपन संबदकर्मी आश्वस्त करते चाहिए बगुड़ाते संबदकर्मी बिुदे सातान्न धारा जो घटना साम्प्रतिकाले घटार को नजर नहीं आपनारा तो जान सातान्न धारा जदि को मामला रेकर्ड करते हैं अभिजोग रेकर्ड करते हैं संबदकर्मी क्षेत्र होक ना होक तरह पुलिस हेडकोआार्सर सम्मानित आई जी सर अनुमोदन प्रयोजन है सूतरा ये बेपारे अपन के आश्वस्त करते पर द्वित जो विषय जे पुलिस करतृक सांबादिकगृह को घटना घटे कि ना साम्प्रतिकाले हमें बोलते परि जो कार्यकाल एखे प्राय दस मास आगे जत दूर पर्त रेक जेने सिनियर सांबादिक जरा आदर सकते कथा बोले जतटुकू जेने जे बगुड़ाते पुलिस करतृक सांबादिकगृह को घटना साम्प्रतिकाले घटे वरक को रिपोर्ट पाव जाए अंत तो पेशादारित्वर क्षेत्र अर्थात रिपोर्ट करते गए यम घटना घटे बोले ए रकम को नजर नहीं द्वित जो प्रासंगिक विषय चले आसे जे संबदकर्मी जो पेशा दारित्व अर्थात तेरे पेशागत कार्यक्रम सम्पादन करते जान तक ता जदि कोकम हैरान शिकार होकम समस्या सम्मुखीन हन तक हमें कि करते पे एक क्षेत्र में रकम को अभिजोग जो आसे हमें अवश्य से खूब स्ट्रिक्टलि देखो एवं से जो अपारा जानें बगुड़ाते आईन श्रृंखला परिसिति बगुड़ार पुलिस प्रशासन भूमिका सार्विक विषय सकल विषय आगे चे अनेक बस भलो अनेक बस भलो पजिशन आईन श्रृंखला परिसिति मदक परिसिति सकल विषय अवश्य आगे चेहरे अनेक भलो पजिशने आई एवं सांबादिक भाई बिुदे जदि कोकम ता जो अभिजोग करे ता शारिक निर्तन शिकार होकम हुमक शिकार होधर निर्तन व निर्तन हुमकर शिकार हो ता जो आसें अवश्य से प्रायोरिटी बेसिस अवश्य से समाधान करार चेषा करब एवं जानी जो पुलिस के अपराधने क्ष करते हैं 
সংবাদকর্মীদের অপরাধ নিয়ে কাজ করতে হয় এবং যারা অপরাধী তারা সংগঠিত সংগঠিত এবং এদের মাসল পাওয়ার আছে এদের মানি পাওয়ার আছে সেই জন্য এদের বিরুদ্ধে কাজ করাটা সবসময়ই একটু কঠিন এবং সবসময় একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয় আমি আহ্বান করব যে আপনাদের সংবাদকর্মীদের আপনাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা আপনাদের পাশে আসি সবসময় এবং যে কোনো সমস্যায় অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা সর্বাগ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনাদেরকে সেই সহায়তা বা সহযোগিতা করতে রাজি আছি ধন্যবাদ জনাব সনাতন চক্রবর্তীকে আসলে আমরা এই কাজের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা টুকুই চাই আমি শুরুতেই বলছিলাম যে ঘটনা এক থাকে কিন্তু আমরা মানে একদম ঘটনাস্থলে দেখা যায় যে একটা আগুন যখন লাগে আমরা গল্প শুনেছি আগুন লাগলে মানুষ সেখান থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার্থে চলে যায় আর সেই দিকে নাকি তিন ধরনের মানুষ যায় এক ধরনের মানুষ হচ্ছে সেটা আগুন নেভাতে যায় এক ধরনের মানুষ হচ্ছে সেটা সেখান থেকে কোনো কিছু সুবিধা নেওয়ার জন্য যায় আর এক ধরনের মানুষ যায় সংবাদকর্মী সেখানে আসলে কি কারণে কি ঘটল তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনাদের আপনি যে আশ্বাসটুকু দিলেন আমার মনে হয় যে বগুড়ায় আমরা যারা সংবাদকর্মী রয়েছি এটি সত্য যে গত সাম্প্রতিক বেশ কয়েক বছরে এরকম কোনো নিগ্রহীর ঘটনা আমার মনে হয় আমার অন্তত গত তিন চার বছরে জানা নেই আমাদের এখানে যে এম রোফ রয়েছেন তিনি অনেক সিনিয়র সংবাদকর্মী আমাদের এই এই অঞ্চলের তিনি হয়তো বলতে পারবেন না তার কাছে যাব তার আগে আমাদের নারী সংবাদকর্মী রয়েছেন সীমা রহমান রয়েছেন তিনি জার্নাল বিটিতে কাজ করেন আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা তো নানান ধরনের নিরাপত্তাহীনতার কথা বলি সে জায়গায় আমাদের এই শহরে নারী সংবাদকর্মীর সংখ্যা হাতে গোনা বেশ কয়েকজন আপনারা রয়েছেন এখন তো আপনাদের আসলে কোন ধরনের সমস্যা মনে হয় কাজ করতে গিয়ে আসলে কোনো সমস্যা আপনারা আসলে মুখোমুখি হন কি না ধন্যবাদ গণমাধ্যম কর্মী এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জুলম ও নির্যাতন বন্ধের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রেডিও মূর্তিকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো যে প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছে যে নারী সাংবাদিকতার এত কম কেন বগুড়াতে যেটা এবং এর পিছনে আসলে কারণটা কি বা কীরকম প্রতিরক্ষা দিলে আসলে আমাদের দেশের সামাজিকতাটাই মনে হয় এরকম মানে মেয়েদেরকে সব জায়গায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে হয় যেটা একটা পরিবারের ছেলে যে কাজটা করতে পারে সেটা সেই পরিবারের মেয়েটাকে সবসময় থমকে রাখা হয় তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না এটা তো আসেই তার সঙ্গে সঙ্গে আসলে আমাদের বাইরের যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সেটা মেয়েদেরকে সবসময় একটা মানে ধরতে গেলে অনেকের চোখের খোরাক বলতে পারেন মনের খোরাক বলতে পারেন যেটা আসলে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সবার একটা দৃষ্টি থাকে মেয়েদের প্রতি যেটার কারণে আসলে মেয়েদেরকে অনেক কারণে অনেক জায়গায় অনেক ভালো পরিস্থিতিতেও হয়রানি হতে হয় এজন্যই মূলত আমি মনে করি যে আসলে মেয়েদের নারী সাংবাদিকতা আসার মানে কম আসার কারণ যেটা তারপরও আমরা বগুড়াতে বেশ কিছু নারী সাংবাদিক আছে বলে আমি মনে করি অনেকেই কাজ করছি তবে এই যে সমস্যাগুলো আছে যেমন একটা জায়গায় কাজ করতে গেলে বিভিন্ন পরিবেশ কিংবা ছেলেদের দিকে যে দৃষ্টিটা এটা যদি একটু অনেকটা কমে রাখা যায় কিংবা সে সচেতনতাটা যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে আমি মনে করব যে নারী সাংবাদিকতার পরিমাণটা আরও অনেক বেড়ে যাবে এর সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশেষ করে আমাদের পরিবারগুলো একটু সচেতন হয় বাবা মা যদি একটু তাদের ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও ঠিক সেইভাবেই সম্মান দেয় কিংবা সমান অধিকার দিয়ে থাকে তাহলেও মেয়েরাও কিন্তু এ পেশে আসতে পারে মেয়েরাও দেখা যাচ্ছে যে মানে বাংলাদেশের অনেক টেলিভিশনে কাজ করে মেয়ে সাংবাদিকরা তারা বেশ ভালো কিন্তু ধরতে গেলে অনেক ছেলে সাংবাদিকের চেয়েও তারা কিন্তু অনেক ভালো ফলাফল আনতেছে কিংবা তাদের পিয়াটা অনেক বেশ ভালো সেক্ষেত্রে আমি মনে করব যে আসলে আমাদেরকে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত এরপরও মানে আমাদের কাজ করার সুযোগটা অনেক কম স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে যাই আমাদের লেখাটা দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রেও তাদের কাছে অনেক রকমের সমস্যা থেকে থাকে আমাদের কাজটাকে ঠিক তারা ভালোভাবে নেয় না আমরা যদি একটা কোথাও ভালো রিপোর্ট করতে যাই সেক্ষেত্রেও সেখানে আমাদেরকে কিন্তু বাধা পেতে হয় যে না এক রিপোর্টটা হয়তো বা তুমি সংগ্রহ করতে পারবা না কিংবা ভালোভাবে নিয়ে আসতে পারবা না এটা আসলে এই জিনিসটা প্রত্যেকটা সম্পাদক বলেন আর অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এটা মাথায় রাখা উচিত যে একটা মেয়ে সাংবাদিকও পারে ভালো নিউজ করতে ভালো নিউজ কাভারেজ করতে কিন্তু এটা আসলে অনেকেই ভুলে যান যে মেয়েরাও বেশ ভালো নিউজ কাভারেজ করতে পারে যার জন্য আসলে 
প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি মেয়েরা অবহেলা পেয়ে থাকে যে না তুমি পারবা না পারবা না এটা করতে করতেও অনেক মেয়ে আসলে থেমে যায় আগাতে যেও থেমে যায় যে না আমি তো আসলে মনে হয় নিজেই পারবো না নিজেই মন থেকে আসলে দুর্বল হয়ে যায় এটা আসলে সবার চিন্তা করা উচিত আমি মনে করি যে আমাদেরও একটু সেরকম কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত যে ধরনের কাজ ছেলেরা পারে ছেলেরা পারলে নিশ্চয়ই আমরাও পারবো হ্যাঁ ঠিক আছে তার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সমস্যা আছে থাকবে কিন্তু সে সমস্যাটা সমাধানও কিন্তু আছে সে সমস্যাটা সমাধান করে যদি আমাদের মেয়েদেরকে আসলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় মেয়ে সাংবাদিক আরও অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে যাবে আর হোক বগড়াইতে অলরেডি আসেই তারপরেও আরও অনেক বেশি বাড়বে আমার ধারণা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে এক্ষেত্রে কি আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাই যে আসলে কি মনে হয় যে শুধুমাত্র কি আমাদের সামাজিক সমস্যাটাই বেশি দায়ী মনে হয় নাকি আমাদের সহকর্মী পুরুষ সহকর্মী যারা রয়েছেন সহকর্মীদের আসলে সহকর্মী সুলভ আচরণের সমস্যা আছে কি হ্যাঁ এটা এটা ঠিক আছে আমি হয়তো মিস করছি এটাও মানে সহকর্মী পুরুষ সহকর্মীদের যে মানে যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কিংবা তাদের মেলামেশা এটাতেও অনেক প্রবলেম আছে বলেও দেখাচ্ছে তো অনেকে শুরু করে বেশ সাহস নিয়ে শুরু করে কিন্তু মাঝপথে যে সে ফেরত আসতে বাধ্য হয় যেটা আসলে তারাও যদি একটু সেভাবেই সেও তো কাজ করে একটা পুরুষ সাংবাদিকের সঙ্গে তো সহকর্মী হিসেবে কাজ করে এই সেমটাই যদি একটা মেয়ে সাংবাদিকের ক্ষেত্রেও তারা ভাবত যে একটা পুরুষ সাংবাদিকও যেমন আমার সহকর্মী একটা নারী সাংবাদিকও আমার সহকর্মী তাহলে মনে হয় না অনেক মেয়েকে ওই মাঝপথে কাজ করতে যার ফেরত আসতে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু আরেকজন নারী সাংবাদিক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমরা তার কাছে যাব তার আগে আমরা একটু জেম রৌফের কাছে যেতে চাই যেতে চাই আর কি আপনি যেটি বলছিলেন যে আমাদের পুলিশ কর্মকর্তা যে বিষয়টি তুলে ধরছিলেন যে সাম্প্রতিক সময়ে এই নিপীড়নের ঘটনা বা এরকম ঘটনা তেমন একটা দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এরকম কি কোনো ঘটনা আছে যেগুলো আসলে চাপা পড়ে যাচ্ছে বা আমরা একটু সেই জায়গা থেকে আগ্রহ হারাচ্ছি বা সাংবাদিক সংগঠনগুলো আগ্রহ হারাচ্ছে এইরকম আমরা যখন এই পেশায় এসেছি তখন ঝুঁকির বিষয়টা নিশ্চিত করে এসেছি আপনাকে ভাবতে হবে আমি সমাজের কাজ করার জন্য এসেছি আমি আমার পেশায় যে পেশায় নিয়োজিত হয়েছি সে পেশাটা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা আমার উপর হুমকি আসবে আমার উপর আঘাত আসতে পারে আমাকে নানাভাবে হয়রানি করা হতে পারে এটা জেনে বুঝেই কিন্তু যারা সাংবাদিকতা করেন তারা সাংবাদিকতায় আসেন তারপরেও তো কিছু কথা থেকে যায় রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কথা যেটা এখন সাধারণ ধারার বিষয়টা আসছে এটা থেকে যেতে পারে আপনার যে আদর্শিক বিষয়টা থাকে প্রত্যেকটা সাংবাদিক একটা আদর্শ লালন করে সে আদর্শের বিপক্ষের যে শক্তি থাকে তাদের দ্বারা আপনি নিগৃহীত হতে পারেন এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে আপনার প্রশাসন কর্তৃক হয়রানির শিকার হতে পারেন সেটা আপনার মাথায় রাখতেই হবে এ বিষয়গুলো মাথায় না রেখে যারা সাংবাদিকতায় আসেন তারা মনে হয় একটা ঘা ভাসানোর জন্য আসেন মনে হলো যে একটা ভালো পেশা মহৎ পেশা আমি যাই সাংবাদিকতা করি অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বলে ভাই আমাকে একটু সাংবাদিক করা যায় না এ প্রশ্নটা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যারা মাঠে কাজ করেন তারা আমার কী মনে করেন যে নানা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় হয়তো কারণটা হচ্ছে সংবাদপত্রের যারা কর্মী তারাই একমাত্র লোক যারা একশো চুয়াল্লিশ ধারের মধ্যেও কাজ করতে পারে তা এই যে একটা আপনার পাওয়ার যেটাকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে আপনি গ্রহণ করছেন যে পাওয়ারটা সেটা দেখে কিন্তু অনেকে উৎসাহিত হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মূলত যে নিরাপত্তার জায়গায় আমি শুরুতেও বলেছি যে মূলত যে নিরাপত্তার জায়গায় যখন আসেন আসলেন কিছুদিন আমার সহকর্মী এখানে নারী সাংবাদিক একজন বলেছেন যে আসার পর তারা ঝরে যাচ্ছে ঝরে দেওয়ার মূল কারণ কিন্তু শুধুমাত্র সহকর্মীদের নিগ্রহ অথবা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাই না এখানে কিন্তু আপনার আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টা অত্যন্ত জরুরিভাবে সম্পৃক্ত কারণটা হচ্ছে আপনি কাজ করলেন কতদিন কাজ করবেন বিনা পয়সায় কতদিন আপনি বিনা পয়সায় সার্ভিস দিতে পারেন একটা প্রতিষ্ঠানকে আজকে যে রেডিও মুক্তিতে কাজ করছেন এখানে যে এক ঝাঁক কর্মী আছে তাদেরকে কালকে থেকে যদি বেতন হাফ করে দেওয়া হয় অথবা বন্ধ করে দেওয়া হয় কেউ কি কাজ করবে করতে পারে কতদিন ফ্রি কাজ করতে পারে একটা মানুষ মূল নিরাপত্তার জায়গায় কিন্তু আপনার আর্থিক যখন আপনি আর্থিক সচ্ছলতা আসবে সচ্ছলতা যখনই আসলো তখন আপনি মনে করবেন পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়গুলো কিন্তু আপনি রিকভার করতে পারবেন আপনার যে স্ট্যাটাস সেটাও পরিবর্তন হতে পারে সেটা কিন্তু আসলে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না দুটা কারণ আমরা কিন্তু মনে করছি যে আমাদের প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র হয়তো এই রাজনৈতিক নেতারা যাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত নিউজ করছি 
অথবা অসাধু কোনো কর্মকর্তা যাদের বিরুদ্ধে আমরা নিউজ করছি তারা আমার প্রতিপক্ষ তা কিন্তু না আমার প্রতিপক্ষ কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠানে বসে আমি কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠান আমার প্রতিপক্ষ তার যে মালিক সেও আমার প্রতিপক্ষ যদি তাই না হতো তাহলে নবমাইস বোর্ডের যে ঘটনার কথা বলছি সেখানে মালিক কর্তৃপক্ষ এখনও প্রতিনিধি নির্বাচন করেননি বলে আমরা কিন্তু ওয়েস্ট বোর্ডের দিকে যেতে পারছি না তাহলে তারা চান না যে আমার জন্য যে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে সেটা হোক আমার প্রতিপক্ষ অনেক জায়গাতে এই বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রাখতেই হবে যে মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে আর হ্যাঁ অতি সম্প্রতির বিষয় যেটা বলছেন কিছু কিছু ঘটনা যে ঘটে না এমনটি না কিছুদিন আগে হরতাল কাভার করতে গিয়ে এটিএন নিউজের আমাদের চপল সাহা পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত শিকার হয়েছিলেন বনানি মোড়ে সেখানে এটিএন বাংলার রিপোর্ট অবরোধের অবরোধের সময় অবরোধ না অবরোধ ছাড়াই ওনারা যাচ্ছিলেন ধনুটা একটা কাজে পরবর্তীতে আমরা সেটা মীমাংসা করছি প্রত্যেকটা বিষয়ের তো একটা সলিউশনের জায়গা থাকবেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যখন কথা বলেছি এসপি সাহেব উভয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে বিষয়টা সমাধান করেছেন এটা কিন্তু হয় এটা স্বাভাবিক বিষয় কাজ করতে গেলে যে আপনার সঙ্গে আরেকজনের মতো পার্থক্য হবে না এটা তো না আরও একটা মজার বিষয় আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন সেটা হলো যে যখন তেসরা মার্চের পরবর্তী ঘটনা বগুড়াতে ছাই দিকে চাঁদে দেখার যে কাহিনীটা ছিল গোটা দেশব্যাপী আলো তেরো সালে সেই সময় সংবাদকর্মীদের ওপর যে নিগৃহীতার ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা কিন্তু আসলে কোনো জায়গায় বিচার করার মানে আমরা যে মামলা মোকদ্দমায় যাবো সেই পরিস্থিতিও ছিল না মানে এমনটা কর্মব্যস্ততায় আমরা নিয়োজিত ছিলাম আরও একটা বিষয় দেখেন যে সেই সময় মূলত ঘটনা ঘটাচ্ছিল জামাত শিবিরের লোকজন তাদের যে কর্ম কর্মী তাদের কর্মী হিসাবে সংবাদকর্মী আর কি আমাদের সহকর্মী তারপর এমন নির্যাতন করা হলো তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তার মোটরসাইকেল পুড়ে দেওয়া হলো এই ঘটনাগুলো ঘটছে তো এখন বিষয়গুলো সব জায়গার থেকে যে আপনি নিরাপদ থাকবেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই নিজেদের হাতেও নিজেরা অনেক সময় নিগ্রহিতের শিকার হতে হয় আপনার যারা সহকর্মী তারাও অনেক সময় আপনাকে প্রতিপক্ষ ভাবতে পারে আপনি ভালো একটা সংবাদ যখন সংগ্রহ করছেন সেটা যখন আপনার লিড নিউজ হিসেবে যাচ্ছে তখন আপনার যে অন্য সহকর্মী সেও আপনাকে প্রতিপক্ষ ভাবতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো সেটা রিকভার করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারই আপনাকে বিষয়গুলো সমাধান করে নিয়ে আসতে হবে সব ক্ষেত্রে আপনি আইনি সহায়তা নেবেন এটা ভাবা মনে হয় খুব সঙ্গত হবে না বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ জনাব জে রোম জে এম রোফকে আইনের সহায়তা জায়গাটি আমাদের আজকের আরেকজন অতিথি তিনি বলেছেন সেই জায়গাটি তারা আসলে কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারেন এবং করতে চান এবং পুলিশ কর্তৃক আসলে নিগৃহীতের জায়গাটি একসময় আমরাও দেখেছি যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ঘটনা কাভার করতে গেলে এখন সাধারণ ছাত্র ভেবেই হোক আর যেভাবে হোক আমরা অনেক সময় মারপিটের শিকার হয়েছি তো সেই জায়গাটি নিয়ে আমি তার কাছে আরেকবার আরেকবার আসবো আমরা আমাদের আরেকজন আজকে নারী সাংবাদিক রয়েছেন আমাদের সাথে জান্নাতুল ঋতু রয়েছেন আমরা একটু তার কাছে জানতে চাই যে তিনি আসলে কাজ করতে গিয়ে তার এই কর্মক্ষেত্রে কিংবা এই শহরে কাজ করতে গিয়ে বা তার কর্ম এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আসলে কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় আসলে ভোগেন কিনা আপনার কাছে আমরা একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হয় না প্রথমত মেয়ে মানুষ তো তারপরেও একসাথে অনেক সহকর্মী থাকে সেখানে অত ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে এক একা কাজ করা যায় না ফিল্ডে গিয়ে যদি এটা অফিসে হয় সেটা হিসাবে আলাদা যদি ফিল্ডে হয় তাহলে আমি তখন কাজ করতে পারি না মানে একটু হলেও নিজের সংকোচ বোধ হয় যে একটা মানে অতগুলা ছেলে মানুষের মাঝখানে একটা মেয়ে মানুষের আমি কাজ করতেছি এটা নিজেরই কেমন যেন লাগে না 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 প্রশ্নটা ছিল এরকম যে আপনি কিন্তু এই আমাদের রোববার কিন্তু একটা কথা বললো যে আপনি জানেন যে এটা ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ সাংবাদিকতা হলো এক মানে পৃথিবীর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম যদি বলা যায় অন্যতম লিস্টে সাংবাদিকতা একটা তো আপনি জেনে এখানে আসছেন আপনার অন্য পুরুষ কলিগ যারা আছে তারা নিউজ কভার করছে নিউজ ধরছে আপনিও সেখানে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে কি কি আসলে প্রবলেম আপনি ফেস করছেন প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন আমি মেয়র সুজন বলছেন এটা আমি বলছি কারণ আমি এখানে তিন চারটা জায়গায় একটু নোট ডাউন করে রেখেছি যে ভার্সেস কথাটা আমি উল্লেখ করছি এই কারণে যে আপনার ক্ষেত্রে কি কখনো হয়েছে যে আপনি কোনো প্রশাসনের উঠতন কর্মকর্তার কাছে বা কোনো কর্মকর্তার কাছে আপনি কোনো ভক্সপ নিতে গেছেন সেখানে তারা আপনাকে দেয়নি বা 
হয়রানি শিকার করেছে না সেরকম কোনো কিছু হয়নি আমি একদম এসপি স্যার এর ওখানে গিয়েছিলাম আমাকে একটু সময় তো ওয়েট করতে হবে কারণ ওখানে অনেক মানুষ আসে তার সাথে কথা বলার জন্য বা কোনো দরকারের কাছে তো আমি একটু পরে তার সাথে কথা বলে আমার সাথে অনেক হাসি মুখে তিনি আমার সাথে কথা বলছে কথা বলার পর আমাকে ভক্স পড়ছে আচ্ছা তার মানে পুলিশ প্রশাসন খুব ভালো আচ্ছা আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আচ্ছা আরেকটা আমি রোজ কথা বলতে যাচ্ছি যে আর্থিক বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা কমিউনিটির মানুষ তো আমি এটা এখন বলবো যেহেতু বগুড়া মানুষ শুনছে তারপরে বলাটা উচিত আমাদের সেটা হচ্ছে ভাই আমরা একটা পয়সা পাই না এখান থেকে বর্তমানে আমি চার বছর যাবত এখানে কাজ করছি আমি এক টাকা পাই না জি কমিউনিটি রেডিওর বিষয়টা আসলে অন্যরকম আমরা বিষয়টা আমি আমি স্পেশালি বিষয়টা মানে একটু উল্লেখ করব মেরুল সুজনকে অনেক ধন্যবাদ এবং মেরুল সুজনের কাছে এবার আমার কিছু প্রশ্ন রোব ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে আমাদের সনাতন চট্টোপাধ্যায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্যার এর কাছে প্রশ্ন আমি একটু প্রথমেই সনাতন দার কাছে যাব সেখানে গিয়ে আমি একটু বলবো যে আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা হলো একটা ঘটনা ঘটছে একটা অপরাধ ঘটছে সেখানে সাংবাদিক গেছে আমি আমার শহরেই আমার শহরেই এমনটা দেখেছি যে ভাই একটু পরে আসেন আচ্ছা ওকে তারপর যখন পরে যাচ্ছি ভাই একটু ব্যস্ত আছি আমরা জানি যে পুলিশ প্রশাসন এত ব্যস্ত কারণ শহর নগর এই পুরো জেলাকে মানে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব তাদের কাছে থাকে তো সেই জায়গায় সংবাদকর্মী ভার্সেস পুলিশ তো একটা অবরোধ হচ্ছে বা একটা মিছিল মিটিং হচ্ছে হ্যাঁ সেখানে লাঠিচার্জ হচ্ছে বা মিছিল মিটিংয়ের উপরে তো আমাদের যারা সাংবাদিক যারা আছে বা আমরা যারা সাংবাদিকতা পেশায় আছি তাদের উপরে যে পুলিশের মাঝে মাঝে প্রহার হয় বা আমরা যেটাকে মানে কি বলবো যে হয়রানির শিকার আমরা হই এটা যে একেবারেই হয় না এটা কি আপনি স্বীকার করছেন ধন্যবাদ একেবারে হয় না এটা অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা কারণ আমরা এই সমাজের মানুষ এই সমাজের মানুষ আমরা জি আমরা যারা পুলিশে চাকরি করি তারাও এই সমাজকে রিপ্রেজেন্ট করি জি আমরা যারা সাংবাদিক আছি এখানে তারাও আমরা একই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি সুতরাং আগে আপনি আপনার নিজের সমাজকে আমাদের নিজের সমাজকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদের স্বরূপটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা যেমন যে যে প্রশ্নগুলো বললেন যে একটু পরে আসেন এখন ব্যস্ত আছি এগুলো কিন্তু খুবই প্রাসঙ্গিক এখন একটা ক্রাইম যেখানে ঘটে গেছে সেখানে কিন্তু আমার কিছু ম্যান্ডেটরি দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে ক্রাইম সিনটাকে প্রিজার্ভ করা অর্থাৎ সেখানে কোনো আলামত আছে কিনা বা সেখানে যদি ভিকটিমের কোনো রকম সাপোর্ট দেওয়ার দরকার হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট প্রায়োরিটি মানে প্রথম অগ্রাধিকার কিন্তু আমাদের এটা যে ক্রাইম সিন ই করা প্রোটেক্ট করা প্রোটেক্ট করা এবং আমার যদি কোনো ভিকটিম থাকে ভিকটিমকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তারপরে হচ্ছে নিউজের বিষয়টা আসে এখন আপনার কাজ আপনার কাছে আপনার কর্তব্য আপনার কাছে ফার্স্ট আমার কর্তব্য কিন্তু আমার কাছে ফার্স্ট কিন্তু বিষয়টা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না না কিন্তু আমরা কিন্তু একে অপরের পরিপূরক হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু যখন একটা পিক একটা সিচুয়েশন যে যখন একটা যেমন কিছুদিন আগে নামু যাতে একটা জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছিল যে সেখানে যেয়ে কিন্তু আমাদের আমরা জানি যে আমাদের দেশে অত্যুৎসাহী জনতার কোনো অভাব নেই কোনো একটা ঘটনা ঘটার সাথে সাথে এত পরিমাণ লোক সেখানে চলে যায় যে যেটা আমরা পরবর্তীতে ক্রাইম সিনের যে বেসিক যে জিনিসগুলো আলামতগুলো সেগুলো আমরা রক্ষা করতে পারি না তখন কিন্তু আমাদেরকে একটু হার্স্ট হতে হয় যে তখন মিডিয়ার লোক হোক বা সাধারণ জনগণ হোক জনপ্রতিনিধি হোক কে কখন কিভাবে যারা মুখ চেনা নাই তা ছাড়া কিন্তু আমরা একটু হার্স আমাদের হয়ে যেতে হয় যে বললাম তো যে আমরা কিন্তু এটা আমরা বলছি কিন্তু যে আমরা সমাজের লোক হিসাবেই কিন্তু এটা এটা কিন্তু আমরা কিন্তু এটা ইউকের সমাজেও বাস করছি না আমরা কিন্তু ইউএসের সমাজেও বাস করছি না আমরা যে সমাজটা বাস কর বাস করছি এটা বাংলাদেশের সমাজ এবং বাংলাদেশের নাগ মানুষ হিসাবেই কিন্তু আমরা এই আচরণগুলো করে থাকি আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি একটু মেয়র সুজনকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করবো আর সুজন ভাই সারা আমি একটা তার আগে আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে রেখে আমার কাছে যে ইনফরমেশনটা আছে সেটা হলো সময়ের প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে সাংবাদিকতা এখন একটি বিপজ্জনক পেশা এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণ তথা মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে আনয়নে আমাদের উচিত সারা বিশ্বে শ্রোতামণ্ডলী ও সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করা এখানে ইনফরমেশনটা হলো প্রতি পাঁচ দিনে একজন করে সাংবাদিক মারা যাচ্ছেন পুরো বিশ্বে 
সেটা একদম লোকাল থেকে শুরু করে একদম উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এবং সাংবাদিক কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনাও খুব বেশি সারা বিশ্বে সাংবাদিকগণ প্রতিনিয়ত ভয়ভীতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশেও সাংবাদিকগণ সব সময় ঝুঁকিতে থাকেন এবং এই সহিংসতা প্রায়শই ঘটছে মিরুল সুজনের কাছে আমার প্রশ্ন সাংবাদিক গণ সাধারণত কি ধরনের ভয়ভীতি এবং হয়রানির বা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন ধন্যবাদ আসলে আপনি যে পরিসংখ্যানটি দিলেন যে প্রতি পাঁচ দিনে একজন সাংবাদিক মারা যাচ্ছে বিশ্বে পুরো বিশ্বে এটা বিশ্বের হিসাব এবং দু হাজার সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিয়াত্তর জন সাংবাদিক মারা গেছেন সারা বিশ্বে এবং আমাদের কাছে ভালো খবর হচ্ছে যে তার ভেতরে বাংলাদেশে ছিলেন না এবার যদিও দু হাজার সতেরোর তালিকাতে আমরা পড়ে গেছি এখন পর্যন্ত এই অক্টোবরের হিসাব হচ্ছে যে বত্রিশ জন সাংবাদিক সারা বিশ্বে মারা গেছেন এটা সিপিজের রিপোর্ট এবং সেখানে একজন বাংলাদেশীয় রয়েছেন এখন বিষয়টি হলো যে আমরা রোববার শুরুতে বলছিলেন যে হত্যাকাণ্ড বা শারীরিক হামলা এই বিষয়গুলোর বাইরেও নিরাপত্তা জায়গা রয়েছে তো আসলে এই যে হুমকি ধামকি বা নিরাপত্তাহীনতার বিষয় কি আমি খুব সাম্প্রতিক একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই যে এটা আমার সহকর্মী যারা অনেকে হয়তো জানেন যে গত গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ থেকে সাত দিন আগে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে একটি ঘটনার খবর আমরা পাই যে রোগীর দুজন স্বজনকে মারপিট করেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা এবং আপনারা যারা বগুড়ায় থাকেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এর আগেও এই বছরের ফেব্রুয়ারিতেই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল সেখানে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে এবং যে রোগীর স্বজনকে মারপিট করার পরে রোগীটিও পরে অর্থাৎ বাবাটিও পরে মারা গেছে ছেলেকে আগে মারপিট করা হয়েছিল এবং এরপরে এখানে ধর্মঘট হয়েছে শুধু এই মেডিকেল কলেজে না বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সব মেডিকেল কলেজে তারা ধর্মঘট করেছেন তো এবার যেটি হয়েছে বৃহস্পতিবারের খবর পাওয়ার পরে নিরাপত্তাহীনতার খুব ছোট্ট একটা বিষয় আমি বলি যে আমরা বগুড়ার মানুষ বগুড়াতে কাজ করি আমরা শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢুকে এটা আসলে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে আমরা হাসপাতালের যে কলাপসিপল গেট সেটিও পেরুবার আসলে সাহস পায়নি বা আমাদের সেই পরিবেশটি হয়নি কয়েক দফা আনসাররা বলেছে না যাওয়া যাবে না এবং এর আগে কিন্তু বারবার বিভিন্ন মানে মিটিংয়েও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে যে কাজেই আমরা যাই না কেন তাদের অনুমতি ছাড়া সেখানে ঢোকা যাবেন এবং তারা যে বিষয়টি বারবার দেখান যে একজন রোগী হাসপাতালে যখন থাকে তার সার্বিক নিরাপত্তা শুধু চিকিৎসা না সেটি দেখভালের দায়িত্ব তাদের এবং তাদের সঙ্গে অর্থাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা না বলে আমরা সেখানে যেতে পারি না এবং এই যে পরিস্থিতি এখানে সেই দিনও কিন্তু আমরা ঢুকতে পারিনি এবং আফসোসের বিষয়ে যে আমরা প্রায় তিন চার ঘন্টা সেখানে অপেক্ষা করার পরে তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা তারপরও ঢুকতে পারিনি বাধ্য হয়ে যে পরিস্থিতি সেখানে ছিল আমরা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতাও চেয়েছি এবং সেটা পেয়েছিও আমরা তাহলে একটা ছোট্ট একটি ঘটনা যেটা আমরা বলবো যে একটা হাসপাতালের ভিতরের একটি ঘটনা খুব ছোট্ট একটা পরিসর যদি জেলার হিসেবে আমি করি সেই জায়গায় আমাদের কাজের এই সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রোব ভাই বলছিলেন যে রাজনৈতিক যে কোনো সংবাদের ক্ষেত্রে এখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে না রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরেও কিন্তু অন্তকোন দল থাকে দেখা যায় যে একটা একটা প্রতিবেদন আমরা এখন ফেসবুকে বিশেষ করে দেখা যায় যে একটা সংবাদকর্মী যখন তার রিপোর্টটি শেয়ার করেন সেখানেই যে কিভাবে মানুষ সেটাকে দেখছে অর্থাৎ যার পছন্দ হয়নি তিনি সমানে ওটি নিয়ে সমালোচনা করে যাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু শুধু সমালোচনার পর্যায়ে থাকে না নানানভাবে আসলে আমরা চলা ফেরাই হুমকির মুখে থাকি আমরা যখন রাত্রে ফিরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোব ভাই অনেক উনি রাত বারোটার আগে কখনো বাসায় ফেরেন বলে আমার কাছে মনে হয় না তার অফিসের ব্যস্ততা সংগঠনের ব্যস্ততা আমরাও দেখা যায় যে অনেক সময় আমাদের প্যাকেজের কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে যায় রাত্রে যখন ফিরি আমরা জাস্ট মনে হয় যে মানে উপর ওলার উপর ভরসা করে হ্যাঁ এখন ঝুঁকি এই প্রফেশনে থাকবে কিন্তু সেইখানে আমরা শুধু একটা বিষয় চাই যে ঝুঁকির পাশাপাশি যদি আমরা আমাদের যে যেটাকে বলবো যে প্রশাসনিক যে নিরাপত্তা বা আমাদের বিচার প্রাপ্তির যে একটা ঘটনা ঘটলে একজন মানে সাংবাদিককে মারলে কি হবে এরকম একটি কিন্তু টেন্ডেন্সি আমরা পলিটিক্যাল লিডারদের ভিতরে কর্মীদের ভিতরে আমরা দেখেছি যে একজন সাংবাদিককে মারলে কি হবে কিছুই হয় না আসলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাগর রুনি আমাদের টেলিভিশন সাংবাদিকতার মানে আমরা বলি যে মানে অত্যন্ত মেধাবী দুটি মুখ আমরা হারিয়েছি আজ কয়েক বছর হয়ে গেল আমরা এখন পর্যন্ত সেটার বিচার পাইনি প্রতি বছর আমরা বছর বছর বছরে একদিন গিয়ে এগারোই মার্চ আমরা তাদেরকে স্মরণ করছি এর বাইরেও আসলে আমাদের কিছু করবারও নেই কিন্তু এই যে বিচারহীনতার জায়গাটি আমার কাছে মনে হয় এটি যদি শুধুমাত্র সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে না পুরো দেশের ক্ষেত্রেই বিচারহীনতার সংস্কৃতিটা যদি অনেকখানি এখন দূর হয়েছে অনেক বিচার হচ্ছে বারো বছর পরে হলেও দীপঙ্কর চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের একটি মটিভ আমরা পেয়েছি আসামিদেরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ কিছু জায়গায় আমাদেরকে আশা জাগাচ্ছে বলে আমরা এখন
থাকতে পেরেছি তো আমার কাছে যেটি মনে হয় যে আমরা যদি প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়গুলো একটু মানে দ্রুততার সাথে একটু ব্যবস্থা দেখি কারণ সংবাদকর্মীরা সমাজের নানান অসঙ্গতি নিয়ে কাজ করেন সুতরাং তাদের উপরে হামলা হুমকি এই জায়গাগুলো আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় তো আমার কাছে মনে হয় যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে পুলিশের তরফ থেকে যদি আমরা মানে তাৎক্ষণিক কিছু সহযোগিতা পাই এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনাটি আরও অনেক অনেকখানি আসলে কমে যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ মেহরু সুজন আমি একটু আমাদের জে এম রফের কাছে যাচ্ছি আমি এখানে আপনাকে আরও একটা লাইন মানে বলছি আপনার সহকর্মীর বিরুদ্ধে এক ধরনের সহিংসতা বা এই ধরনের সহিংসতার মূল কারণ হচ্ছে যে ধরনের সহিংসতা আসলে হয় উনি এমন কিছু প্রতিবেদন করেন যা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না কিছু প্রতিবেদন করেন দেখা যাচ্ছে একটা প্রতিবেদন যেটাকে অনেকে ধামা চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছে কোনো সময় প্রশাসন ধামা চাপা দিচ্ছে কোনো সময় মানে দেওয়ার চেষ্টা করছে কোনো সময় রাজনৈতিক কোনো পক্ষ ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু একজন সাংবাদিক সেটাকে উন্মুক্ত করতে চাচ্ছে তো এইটাকে আপনি মানে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা তো এই ধরনের ঘটনা মানে আপনার সাথে বা এই ধরনের ঘটছে কি না দেখেন বিশ্ব প্রেক্ষাপট একটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট জি দুটাকে তো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যেটা হয় সেটা হলো যে সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রশাসনিক নিরাপত্তা অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা হয় আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা টোটালি উল্টা মানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় না করা হয় না এই কারণে হয় না কারণটা হচ্ছে আপনার তো নিরাপত্তার জন্য যে নির্ধারিত আইন সেটাই তো বাতিল করা হয়েছে রাষ্ট্রই বাতিল করে দিচ্ছে আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম যে উনিশশো সালের সাংবাদিকদের যে চাকরি বিধিমালা আপনার চাকরির বিধিমালার আইন যেটা সেটাই যখন নাই জি তখন আপনি কোন আইনের বলে এক জায়গাতে যে ফাইট করবেন আচ্ছা এক জি দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে যে কোনো ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই যে যদি অনিয়মের ঘটনা হয় আপনি যেটা বলছেন সেটা মূলত অনিয়মের বিষয়টা যেটা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটা কিন্তু অনিয়ম অনিয়ম হ্যাঁ কিন্তু অন্য কোনো বিষয় না না ঠিক আছে হ্যাঁ অনিয়মের বিষয়টা সবসময় যে অনিয়ম করেছে সে চাইবে সেটা ধামা চাপা দিয়ে রাখে হ্যাঁ কিন্তু আপনি একজন পেশাজীবী সাংবাদিক হিসাবে তো আপনার দায় দায়িত্বই পড়ে যায় সেটা উন্মোচন করা এবং সেটা করতেই কিন্তু হুমকি ধমকি হুমকি ধমকি এখন একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হলো যে যে তথ্যটা আপনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পাচ্ছেন না সেটা পাওয়ার জন্য কিন্তু এখন একটা বিশেষ আইন আছে বাংলাদেশ আচ্ছা তথ্য দিক তথ্য দিক আইন 2000 হ্যাঁ আপনি যদি সেই আইনের মাধ্যমে কোনো তথ্য চান সেটা কিন্তু গোপন করে রাখার আর কোনো উপায় থাকে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি হুমকির যে বিষয়টা এটা থেকে অনেকটা রিলিফ পাবেন আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের সংবাদকর্মীদের জানাটা খুবই জরুরি একটা বিষয় তাদের নিয়ে যে আইনগুলো আছে সেই আইনগুলো না জেনে যদি সাংবাদিকতা করেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রদীপ পদে পদে কিন্তু হুমকির শিকার হবেন হয়রানির শিকার হবেন বিষয়গুলো কিন্তু আপনার নিজ প্রত্যেক সংবাদকর্মীর মাথায় রাখতে হবে আপনার তথ্য অধিকার আইন আছে আপনার অতি সম্প্রতি যেটা বলছিলাম যে উনিশশো চুয়াত্তর সালে যে অ্যাক্টটি সেটা সংশোধন আকারে কারণ সেই সময় শুধুমাত্র সংবাদপত্র চাকরির নীতিমালার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু দুই হাজার সালে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু গণমাধ্যমের কথা বলা হচ্ছে জি আপনার চুয়াত্তর সালের আইন যদি কোনো পরিবর্তন করা হয় তাহলে কিন্তু আপনি এই রেডিও মুক্তি তার সঙ্গে থাকবে না অন্যান্য টিভি চ্যানেল সুজন যে যমুনা টিভিতে আছে আমি যে দেশ টিভিতে আছি আমরা কিন্তু তার আওতায় পড়বো না কিন্তু সতেরো সালে যেটা আমরা সংশোধিত আকারে পাচ্ছি সেটাতে কিন্তু গণমাধ্যম বলা হচ্ছে গণমাধ্যমের মধ্যে কিন্তু সব কিছুই পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমি চাকরির নিরাপত্তা পাচ্ছি আমি আমার তথ্যের নিরাপত্তার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে পারছি এই বিষয়গুলো যদি আমরা ব্যবহার না করি ঝুঁকির জায়গাটাতে অবশ্যই আপনাকে আইন মেনে আপনাকে বিষয়গুলো প্রোটেক্ট করে সে প্রোটেকশন নিয়ে যেতে হবে এটা আপনি নিশ্চিত না করে গেলে আপনার নিজে একটা বোকামের কাজ করবেন এটা করা যাবে না আপনি আগে নিজের জীবন নিজের মাল এটা সংরক্ষণ করতে হবে নিরাপদ রাখতে হবে তারপর না আপনি সংবাদ সংগ্রহ করবেন না না বাপের নাম সেটা না আপনি তথ্য তথ্য প্রকাশ করা এটা সাংবাদিকের দায়িত্ব সাংবাদিক অবশ্যই দায়িত্ব কিন্তু আপনি সেখানে মারা যে তথ্য প্রকাশ করে তো কোনো লাভ নেই আপনাকে জীবিত থাকতে হবে এমন কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না আপনার যেখানে ঝুঁকির বিষয় আছে সেখানে আপনি প্রশাসনের সহযোগিতা নেন আচ্ছা আপনি পারলে আপনার যে সহকর্মী আছে আরো দুইজন তাকে হয়তো বলেন যে এই নিউজটা আমাকেই করতে হবে কিন্তু আমাকে সহযোগিতা করতে হবে বগুড়াতে এখন পর্যন্ত এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যেখানে একজন সহকর্মী আরেকজন সহকর্মী সহযোগিতা চেয়ে পান যেটা মেডিকেলের বিষয়টাই যদি ধরেন সেদিন সুজন যেটা বলছিল সেখানে কিন্তু একজন সংবাদকর্মী গেলে সেদিন নিশ্চিতভাবে তারা হয়তো প্রভাবিত হতেন কিন্তু যখন দল বেঁধে গেছে তখন কিন্তু তারা নিজেদের নিরাপত্তার জায়গাটা নিশ্চিত করতে পেরেছেন যদি আমি এই এই অনুষ্ঠান থেকে
সেই অধিকারটুকু আমরা নিশ্চিত করার বিষয়ে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়ন ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে তাদের কথা বলেছেন আমরা যদিও সেদিন বগুড়াতে ছিলাম না বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি অনুষ্ঠানের জন্য আমরা ময়মনসিং যাচ্ছিলাম প্রতিমধ্যে বিষয়টি জেনেছি তাৎক্ষণিক আমরা বিষয়টি বলেছি আমরা মনে করি যে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি দূরত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া যদি কেউ করে সেখানে আমরা একটা পক্ষ হয়ে অবশ্যই দাঁড়াবো এখানে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ তথ্য জানা বাংলাদেশের জনগণের অধিকার সেই অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংবাদকর্মীদের সংবাদকর্মীরা সেই তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে যা যা করণীয় সব কিছুই করবে চমৎকার আমি সুজন ভাইকে অনুরোধ করছি যে বাকি প্রশ্নগুলো একটু ডিস্ট্রিবিউট করার ধন্যবাদ আসলে অনেক কিছুই আলোচনায় চলে আসছে এবং এক উদাহরণ দিয়ে কিন্তু আসলে একটু আগেই রূপ ভাই যেটি বললেন যে মেডিকেল কলেজের যে ঘটনাটি এখানে দেখেন যে আমরা প্রথমে কিন্তু আমরা দুজন তিনজন গিয়েছি প্রথমে একজন আমি যখন খবর পেয়েছি আমি আমার আরও তিন সহকর্মীকে বলেছি কারণ আমি কিন্তু বুঝতে পারছি যে ওই জায়গাটি কাজের ক্ষেত্রে আমার জন্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ আমার সঙ্গে আরও তিনজন সহকর্মী যুক্ত হয়েছেন এরপরে ওইখানে গিয়ে যখন পরিস্থিতি আমরা আরও খারাপ দেখেছি যতটুকু কল্পনা করেছি তার চেয়ে যখন খারাপ দেখেছি আমি আরও কয়েকজনকে ফোন করেছি তারা এসেছে এবং পুলিশ কর্মকর্তা অনেকের সঙ্গেই আমাদের কথা হচ্ছিল সে সময় শেষ পর্যন্ত যখন একটা থমথমে যত রাত বাড়ছিল একটা থমথমে পরিস্থিতি যখন হচ্ছিল আমরা পুলিশ প্রধানকে বিষয়টি জানিয়েছি উনি তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে পুলিশ সদস্যদের পাঠিয়েছেন এবং আমরা শেষ পর্যন্ত রাত একটা পর্যন্ত আমরা ওখানে ছিলাম আমরা বের হয়ে আসার পরে কিন্তু তারা বের হয়ে এসেছেন এখন এখানে একটা বিষয় দেখেন যে আমরা যদি এইভাবে কাজ করতে পারি আজকে শুধু মেডিকেল কলেজ না বগুড়া শহরের বা বগুড়া জেলার যে কোনো জায়গায় গিয়ে যদি আজকে আমি শহরে বলে পুলিশের সহযোগিতা পেয়েছে আমি যদি একটা উপজেলায় গিয়ে এরকম সমস্যার মুখোমুখি হই সেখানে যদি আমি সহযোগিতা পাই এইভাবে পাই আমার কাছে তাহলে মনে হয় যে সাংবাদিক নিগৃহের যে ঘটনা বা সাংবাদিকদের উপরে হুমকি হামলার যে ঘটনা এটি মনে হয় আমার আমার কাছে যেটি মনে হয় যে অনেকখানি কমে আসবে তো সেক্ষেত্রে আমি একটি বিষয় আমাদের অতিথি সনাতন চক্রবর্তী ওনার কাছে আমি একটা বিষয় একটু জানতে চাই কোনো সংবাদকর্মী হিসেবেই জানতে চাই যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পুলিশকে নিয়ে নানান ধরনের নেতিবাচক ধারণা আমাদের সমাজে রয়েছে এখন সংবাদকর্মীদের নিয়েও নানান ধরনের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে একজন সংবাদকর্মী থানায় গিয়ে বা পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোন ধরনের আচরণ করলেন সেটির প্রভাব কি আসলে যদি সেই সংবাদকর্মীর কোনো কারণে তার কাজের ক্ষেত্র বা তার একদম ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোনো কিছু নিয়ে যদি পুলিশ কর্মকর্তাদের উপরে তার একটা রুষ্ট মনোভাব থাকে সেটির প্রভাব কি আসলে অন্য সাংবাদিকদের উপরে পড়ে কি না আমি মনে হয় এই ক্ষেত্রে জনব সনাতন চক্রবর্তী বলার আগে একটা কথা বলে নেওয়া খুব জরুরি সেটা হলো সাংবাদিকতার ফলানোর একটা বিষয় যে হয়ে আসছে এটা কিন্তু আমাদের পরিবার করতে হবে আপনি সাংবাদিক মানে এমন না যে আপনি আপনি রাষ্ট্রের বাইরের কেউ এই সমাজের বাইরের কেউ বা বিশেষ কোনো পাওয়ার আপনি নিয়ে এসেছেন আপনি যদি শালীনতার আচরণের মধ্য থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান তথ্য সংগ্রহ করতে যান যেখানে ঝুঁকির বিষয় আছে সেই ঝুঁকির বিষয়টি নিজে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেশী সহযোগী অন্যান্যদের সহযোগিতা চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে পেশাগত ঝুঁকির জায়গাটা সেটাকে অনেক অংশে হ্রাস পাবে বলে আমি মনে করি এখন আপনি সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কারোর সঙ্গে অসদ আচরণ করেন নিজেকে সাংবাদিক ফলানোর চেষ্টা করেন যেটা করা হয় ইদানিং করা হচ্ছে এটা কিন্তু বলতে চাচ্ছিলাম এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে যার কাছে আপনি এটা ফলানোর চেষ্টা করছেন তিনি কিন্তু তার চেয়ারে থেকে তার জায়গায় থেকে তার যে প্রশাসনিক ক্ষমতা তার যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সেটা ফলানোর চেষ্টা করবেন এটা স্বাভাবিক তখন কিন্তু আপনি প্রতিপক্ষ হবেন কাজেই এই বস্তুকে মাথায় রেখে কিন্তু আমাকে সাংবাদিকতা করতে হবে না আমি মানে ওনার কাছে যাবো তার আগে আমি ওইটাই বলছি যে আমরা গতকালকেও না আমি একজন কর্ম পুলিশ কর্মকর্তা বলছিলেন একজন সংবাদকর্মীর ব্যাপারে যে একটি অপরাধের বিষয় সেখানে তিনি এটি নিয়ে তিনি সেই পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে রুড় আচরণ করেছেন আপনি কেন গেলেন হ্যাঁ আমরা জানলাম না মানে গণমাধ্যম আগেই জানবে সব কিছু তাহলে পুলিশ কি করবে এখন আমি ওইটাই আসলে জনাব সনাতন চক্রবর্তীর কাছে আসলে জানতে চাচ্ছি যে এই রকম জায়গাটা হয় কিনা যে এই রকম এই যে ফলানো সংবাদকর্মী কিছু আমাদের রয়েছেন এটি আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই এখন এই অনলাইনের যুগ বলে আর যে যুগ বলে অনেক কিছু হয়ে গেছে অনেকে তার সংস্থার প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে পারেন না অনলাইন সংস্থা সংবাদ সংস্থা বলে অনেক কিছু করে করে এই শহরে করে ফেলছেন আমরা দেখছি এই রকম সংবাদ কর্মীর কারণে আসলে যারা প্রকৃত অর্থে গণমাধ্যম কর্মী তাদের উপরে কোনো আসলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কিনা বা পুলিশ কর্মকর্তাদের বা পুলিশ প্রশাসনের এইটা একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনি যে
এবং আমরা যারা ক্রাইমে কাজ করি তারা কিন্তু আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারি কারণ যেগুলো দেশের রিনাউন যে সংবাদ মাধ্যমগুলো আছে সেগুলো সাংবাদিক এবং নাম সর্বস্ব কিছু প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক দুইটার পার্থক্য আমরা খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি অন্ততপক্ষে যারা আমরা ক্রাইমে থেকে যারা অন্ততপক্ষে মিডিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করি আর আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলতে চাই যে পুলিশের যে মুখ্য উদ্দেশ্য একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যে সেটার সত্যটা উদ্ঘাটন করা প্রত্যেকটা তদন্তের উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই সত্য উদ্ঘাটন করা এবং আপনারা যারা রিপোর্টার আছেন সংবাদকর্মী যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু একই কিন্তু এখানে পার্থক্যটা হয়ে যায় যে আপনাদের একটা নিউজ মার্কেটিং করতে হয় কিন্তু আমাদের কিন্তু এই সত্য যেটা এই সত্যটাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এই সত্যটার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু তা পরবর্তীতে বিচার কেমন হবে একটা ক্রিমিনাল সাজা হবে কি হবে না এই সকল বিষয় কিন্তু আমার যে যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করেন সেইটার মাধ্যম দিয়েই কিন্তু উঠে আসে কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের যে জবাবদেহিতা এটা কিন্তু পরিপূর্ণ বলা যাবে না কারণ আপনারা আজকে যে জিনিসটা মার্কেটিং করলেন আজকে যে ঘটনাটা ঘটল আপনি কালকে নিউজ করলেন পরশু দিন নিউজ করলেন সাত দিন পর্যন্ত নিউজ করলেন সর্বোচ্চ এক মাস পর্যন্ত নিউজ করবেন কিন্তু আজকে যে ক্রাইমটা হয়েছে দেশে এই ক্রাইমটার বিচার কিন্তু হবে দশ বছর পরে যে সুতরাং তখন কিন্তু আপনার কাছে খবরের গুরুত্বটা থাকবে না সেই জন্যে আপনার আবেগের সাথে কিন্তু আমার আবেগে গা ভাষালে কিন্তু চলবে না এ বিষয়টা কিন্তু সংবাদকর্মীদের একটা রিপোর্ট কালেকশন করতে যে যখন তারা পুলিশের সঙ্গে আচরণ করেন এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে তার কিন্তু সংবাদটা মার্কেটিং করতে হবে কিন্তু আমার বিষয়টা কিন্তু ভিন্ন এটা যদি আপনারা একটু মাথায় রেখে চলেন তাহলে কিন্তু এই যে ক্ল্যাশ যেটা সংবাদকর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মী বা আমরা যারা ক্রাইমে কাজ করি তাদের মধ্যেকার এই ক্লাসটা কিন্তু অনেকাংশে কমে যাবে আমি মনে করি আর আপনি যে বিষয়টা প্রশ্নটা উল্লেখ করেছিলেন যে যে এই ডেমোনস্ট্রেটিভ জার্নালিস্ট এবং রিয়েল জার্নালিস্ট এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য এটা আমরা খুব ভালো বুঝি এবং আপনারা আমাদের আচরণেও সেটা বুঝতে পারেন অবশ্যই এটা কিন্তু আমাদের আচরণেও আপনারা বুঝতে পারেন যে কোন সাংবাদিককে কীভাবে ট্রিট করতে হবে আমরা ধন্যবাদ আসলে আমরা যেটা অনেক সময় কাজের ক্ষেত্রে দেখি যে দেখা যায় যে যেমন পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে আমরা অনেক সমালোচনা করি আমরা সংবাদ কর্মীরা করি সাধারণ মানুষ করি যে পুলিশ খুব খারাপ খুব খারাপ মানুষ ওই একজন দুজনকে দেখে এক ধরনের মানে সাধারণীকরণ করে ফেলে সেই জায়গায় আমাদের মাঝে মাঝে একটু শঙ্কা হয় কারণ রৌভয় যে বিষয়টি বলছিলেন যে যে পরিমাণ আসলে এই এই রকম সংবাদ কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেছে যাদের সামনে পেছনে প্রেস লাগা এবং মানে তাদের চলাফেরা সবকিছু যেভাবে মানে আমি বিভিন্ন জায়গায় গেলেও দেখি যে আমরা হয়তো চুপ করে বসে আছি আমি অমুক টেলিভিশনের সাংবাদিক কোন টেলিভিশন অনলাইন টেলিভিশন এবং সেখানে তার তার বাচ্চাকে আমি ডাক্তারের ক্ষেত্রে দেখেছি তার বাচ্চাকে আগে সিরিয়াল দিতে হবে এই যে মানুষের মধ্যে নেগেটিভ ধারণা তৈরি করে ওই লোকটা আমাকে বলছে ভাই সাংবাদিকরা আসলেই খারাপ সে আমারে চেনে না সাংবাদিকরা আসলেই খারাপ দেখছেন এতগুলো লোক রুগী বসে আছে তার ছেলেকে আগে দেখাইতে হলো সাংবাদিক না আমি কিন্তু সিরিয়াল নিয়ে বসে আছি এখন এই যে বিষয়টা যে আমরা মানে আমরা মাঝে মাঝে এইটা আসলে শঙ্কা করি যে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনেকে অনেক ধরনের আচরণ করে ফেলেন আমার মনে হয় রোববার এই বিষয়ে কিছু বলবেন আমরা আর একটু অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই তার কাছ থেকে অভিজ্ঞতার যে আসলে আমরা কিন্তু যে মূল প্রতিপাদ্য সেটার থেকে অনেকটা সরে এসেছি এখন আলোচনা চলছে সাংবাদিকতা কেমন কেমন না এটা নিয়ে যদিও আমাদের আজকে জুলুম নির্যাতন বন্ধের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে আমরা উদযাপন করছি সেই দিবসের এই আলোচনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ যেহেতু সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি হিসাবে একটা দায়ভার কিন্তু আমাদের কাঁধে পড়ে যায় এটা অস্বীকার করছি না আমি আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যা এটা একটা আমাদেরও দায় কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের জানানো উচিত এবং আজকে যার শ্রোতা দর্শক শ্রোতারা আমাদের কথা শুনছেন তাদেরও জানা উচিত সেটা হলো মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের নামে কিন্তু আমরা অনেক কথাই শুনেছি সাতান্ন ধারার কথা যখন আমরা বলি আমরা এটা বাতিলের পক্ষে কিন্তু সব সময় বলে আসছি তখন কিন্তু বলি যে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না আপনি গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাতান্ন ধারা ব্যবহার করবেন না আবার আমরা সংবাদকর্মীরা আরেকটি দাবি কিন্তু তুলেছি আপনারা হয়তো ইতিপূর্বে দেখেছেন যে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের আওতাভুক্ত যতগুলো সংগঠন সবগুলো সংগঠন কিন্তু বর্তমান তথ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন এটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্যানার ব্যানার সেগুলো টাঙিয়ে রেখেছি তো এটার কারণটা কি কারণ কিন্তু কয়েকটার মধ্যে এটাও একটা অন্যতম কারণ যে আমরা বলেছিলাম যে এই যে 
নাম কাওয়াস্তে যে পোর্টালগুলো অনলাইন পোর্টালগুলো যেগুলো সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতা করছে যেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরের কথা বলছে যেটা নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হোক এটি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই নীতিমালার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে আমরা কিন্তু তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে তাকে দাবি জানিয়ে এসেছিলাম যে আপনি এই একটা নীতিমালার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন দেন তিনি সরাসরি ইতিমধ্যে প্রায় দুই হাজারের উপরে আবেদন পড়েছে কিন্তু তিনি সরাসরি অস্বীকার করেছেন এই দায় দায়িত্ব আমি নেব না তা আপনি যদি দায়িত্ব না নেন আপনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আপনি যদি দায়িত্ব না নেন তাই দায়িত্ব কে নেবে আমি দায়িত্ব নেব আপনি দায়িত্ব নেবেন তাহলে তো প্রোপাগান্ডা হবেই তাহলে তো এই অপসাঙ্গ সাংবাদিকতা চলবেই আপনার যখন নীতিমালার মধ্যে আসছে না একটা পত্রিকার নীতিমালা আছে পত্রিকার যখন প্রকাশ করেন তখন কিন্তু আপনাকে অনুমোদন নিয়ে আসতে হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে সার্টিফাই কপি নিয়ে আসতে হয় কিন্তু আপনি অনলাইন করছেন কোনো নীতিমালা নেই কারো কাছ থেকে কোনো অনুমোদন নিতে হচ্ছে না তাই আপনার তো যা আছে তাই লিখবেন অপসাংবাদিকতা তো এখান থেকেই শুরু হয় তো সেটা যদি নীতিমালার মধ্যে না আনতে পারেন তাহলে আপনি কেন ওই দায়িত্বে আসেন আমরা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলেছিলাম যে তথ্যমন্ত্রী আমরা অপসারণ চাই এখনও কিন্তু এই একই দাবিতে আমরা অনর আছি আর পাশাপাশি দাবি ছিল যে সাতান্ন ধারা বাতিল সাতান্ন ধারার কারণটা এই যে সাতান্ন ধারায় কিন্তু এ পর্যন্ত অপসাংবাদিকতা করে সাতান্ন ধারায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এরকম লোক নেই প্রকৃত সাংবাদিক যারা যার প্রকৃত তথ্য লিখেছেন তাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সাতান্ন ধারায় কারণ অমুকের মানহানি হয়েছে অমুকের সম্মানহানি হয়েছে অমুকের বিরুদ্ধে গেছে এই কারণে আপনি সাতান্ন ধারা তার ওপর প্রয়োগ করছেন কিন্তু যারা প্রভাগান্ডা চালাচ্ছে যারা অপসাংবাদিকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সাতান্ন ধারার প্রয়োগ আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি সর্বশেষ যেটা বললাম যে রোমারি সাংবাদিক তার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটেছে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করার দ্বারা তিনি বিষয়টি একজনের নজরে নিয়ে এসেছেন যে বিষয়টি দেখেন মানে স্ক্রিনশট নিয়ে নজরে নিয়ে এসেছেন এই যে নজরে নিয়ে আসার জন্য যে স্ক্রিনশট দিলেন এটাই তার অপরাধ হয়ে গেছে এটা তো হতে পারে না আপনি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত করতে করার কথা বলেন প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই বলেন আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বলেন রাষ্ট্র রাষ্ট্র বলছে যে আমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিচ্ছি সাংবাদিকদের কিন্তু কোথায় নিরাপত্তা দিচ্ছেন আপনি তো হয়রানি করছেন সঠিক তথ্য আপনাকে জানানোর কারণে যদি আপনি হয়রানির শিকার করেন তাহলে তো আমাদের পেশা কতটা ঝুঁকির মধ্যে আছে এটা আপনারা সহজে উপলব্ধি করতে পারেন ধন্যবাদ জনাব জে এম রফকা আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মনে হয় আলোচনার একদম শেষের দিকে চলে এসেছে খুব ছোট্ট ছোট্ট করে একটু জানতে চাই জনাব সনাতন চক্রবর্তীর কাছে সাংবাদিকরা আমরাও এটা মনে করি বা বিশ্বাস করি যে সাংবাদিকরাও সমাজের বাইরের কেউ না সমাজের আট দশটা মানুষ যেভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা পুলিশ নিরাপত্তা পাবেন একজন নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিক সেভাবে সংবাদকর্মীরাও পাবেন তারপরও আসলে সাংবাদিকদের পেশাগত কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের আইনি সহায়তা পুলিশের কাজের মতো তাদের কাজটাও সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ এবং সমাজের যারা সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের পক্ষ নিয়ে সুবিধা ভোগীদের বিপক্ষে কাজ করে যেতে হয় সেজন্য তারা সবসময় পুলিশের মধ্যে থাকেন একটা চাপের মধ্যে থাকেন তারা একটা থ্রেটের মধ্যে থাকেন হুমকির মধ্যে থাকেন তবে আমাদের আমরা অবশ্যই সবসময় তাদের জন্য আছি এবং আমি প্রথমেই বলেছি যে আপনারা যদি বগুড়াতে কোনো সমস্যায় পড়েন স্পেশালি বগুড়ার জন্যে আমরা অবশ্যই প্রায়োরিটি বেসিসে আপনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসব এবং যে কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংবাদকর্মীরা অবশ্যই বগুড়া জেলা পুলিশের সহযোগিতা পাবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি শেষ করার আগে আমাদের নারী সাংবাদিক যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে সীমা রহমানের কাছে একটু জানতে চাই যে আপনারা আপনাদের কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি এবং ঋতু আপনারা অনেকগুলো সমস্যার কথা বলছিলেন তো একজন নারী সংবাদকর্মী হিসেবে আসলে কাজ করতে গিয়ে সেটি সহকর্মী হোক বা সেটি কোনো প্রশাসনিক জায়গা হোক বা সরকারি বেসরকারি জায়গা হোক বা কোনো ঘটনাস্থল হোক একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আসলে আপনারা মর্যাদা পান কি না নাকি এই একটা মেয়ে আসছে কোনো মানে দাম নাই দরকার নাই এরকম এরকম হয় কি না আসলে আপনারা এই মর্যাদাটুকু পান কি না হ্যাঁ এই মর্যাদাটা পাই আবার অনেক জায়গা যে পাই না এটাও ঠিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে আরে নারী সাংবাদিক আসছে তা আবার সেরকম কোনো টেলিভিশন না কিংবা প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক না এদেরকে কেন আমার বক্স অফ দিতে হবে কিংবা এদের প্রশ্ন উত্তর কেন আমি দিতে যাব আসলে এটা যে কেন ভাবে এটা বুঝতে পারি না সবাই তো এক লাফে গাছে ওঠে না একটু একটু করেই তো বড় হয় যারা প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক তারাও কিন্তু 
একভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি আমাদের মতন করে আস্তে আস্তে এগাইছে তো সেই ক্ষেত্রে হয় অনেক জায়গায় সমস্যা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে অনেকে মনে করেন যে না এদেরকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো মানেই হয় না কিংবা আমার থেকে তথ্য এরা নেওয়ার কি এরা তো কোনো প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক নেই কিংবা একটা মেয়ে কী বা করবে আর কী বা লিখবে একটা মেয়ে কী বা লিখতে পারে এরকমটা হয়ে থাকে আসলে অনেক ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আলোচনার ভেতরে বেশ কয়েকবার এই বিষয়টি চলে এসেছে যে সামাজিকভাবে আসলে সবার মানসিকতার প্রয়োজনের মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন যেটি রয়েছে সেটি ঘটলেও আমার কাছে মনে হয় যে এই পরিস্থিতিগুলো কেটে যাবে এবং আসলে নারী সাংবাদিকতা একসময় আমরা দেখতাম যে বগুড়া শহরে আমরা অনেক আগে থেকে দেখেছি হাতে গোনা দু একজন ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকদিন ছিলেন না আবার এসেছেন এখন কমিউনিটি রেডিও বলি আর অন্য অনলাইন পত্রিকা বলে আমরা কিছু কিছু সংবাদকর্মী আমরা পাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে তাদের কাজের জায়গাটিও মানে আগের চেয়ে আগের দিনগুলোর চেয়ে অনেক ভালো হবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আজকের এই গণমাধ্যম কর্মী এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জুলুম ও নির্যাতন বন্ধের যে আন্তর্জাতিক দিবস এখানে শুধু আমরা শারীরিক জুলুম নির্যাতন খুন গুম হত্যা কিংবা মামলা মোকর্দমানা অনেকগুলো নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারি সেই বিষয়গুলো আমরা জেনেছি এবং আমাদের আরও যে আর্থিক নিরাপত্তা বা চাকরি নিরাপত্তা যেটি আমাদের মানে প্রতিনিয়ত টেনশন যে আজকে আমি যমুনা টেলিভিশনের একজন কর্মী সকালবেলায় হয়তো ফোন করে বলা হচ্ছে যে আমি নেই আমার চাকরি নেই এরকম এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েও আমরা কাজ করছি আমরা মনে করি যে আমাদের সমাজের বা রাষ্ট্রের দিন দিন আসলে পরিবর্তন হচ্ছে ইতিবাচক দিকেই পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমরা আশা করি হয়তো এই নির্যাতন বন্ধের যেটি আসলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আসলে দিবসটি হয়েছে আমাদের দেশে অতটা খারাপ পরিস্থিতি মনে হয় এখন নেই যতটুকু আছে এটুকু আগামী দিনে থাকবে না আমার মনে হয় যে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের এইটাই প্রত্যাশা হতে পারে আমি ফিরে যাচ্ছি আরিফ চৌধুরীর কাছে